Continua la marcia a punteggio pieno del Celano Calcio. Gli uomini di mister Dario Celli vincono la terza partita di fila e si consegnano la testa della classifica con Pizzoli, San Benedetto Venere e Real Carsoli. Nell'insolito orario delle 11 di mattina, data la coabitazione dello stadio casalingo con lo Sportland Celano, tocca al San Francesco fare strada all'11 del presidente Moscarella. Il primo squillo del Celano è un tiro dalla distanza di Baruffa, parato con facilità dal portiere ospite. Poco dopo, dalla stessa posizione, Graziano Villa spara altissimo. Ancora lo stesso Villa, al ventesimo, conclude di poco fuori con il destro. Al trentesimo si fa vedere il San Francesco, con un tiro al volo da distanza ravvicinata. Fegatilli blocca in tuffo. Nel giro d'orologio successivo, su un pallone che taglia tutta l'area di rigore del San Francesco, Marfia arriva alla conclusione, che però viene respinta dalla difesa ospite. Quattro minuti più tardi è Severini, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a sfiorare l'1-0. Il vantaggio del Celano è soltanto rimandato. Giacomo Villa trova il suo terzo gol stagionale, deviando un destro angolato di Di Gaetano. Primo tempo che si chiude quindi con i Castellani in vantaggio per 1-0. Nella ripresa il Celano continua a spingere e sfiora il raddoppio al decimo, con un colpo di testa di poco alto di Graziano Villa. Di Gaetano conclude fuori col destro all'undicesimo, quindi al trentunesimo è abile a procurarsi un calcio di rigore. Ma Scitti dagli undici metri mantiene la freddezza e realizza con un destro all'angolino basso, portando il Celano sul 2-0 e chiudendo la partita. Dopo tre minuti di recupero, il triplice fischio arbitrale apre a tutte le porte del pranzo della domenica. Il Celano continua la sua marcia a punteggio pieno e alla ricerca di una categoria più degna del suo blasone e della sua splendida tifoseria.